అధ్యక్ష మన రాష్ట్రము అని అంటే ఈ రాష్ట్రము లక్ష అరవై రెండు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఏడు చదరపు కిలోమీటర్ల భూభాగం దిస్ ఇస్ ఆర్ స్టేట్ మన స్టేట్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ కేవలం ఎనిమిది కిలోమీటర్ల రేడియస్ ఒక స్టేట్ అంటే లక్ష అరవై రెండు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఏడు చదరపు కిలోమీటర్ల భూభాగం మన రాష్ట్రం కేవలం ఎనిమిది కిలోమీటర్ల రేడియస్ మాత్రమే కాదు మన రాష్ట్రం అంటే మూడు పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు కోట్ల ఎకరాల భూభాగం మన రాష్ట్రం అంటే మూడు పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు కోట్ల ఎకరాల భూభాగం కేవలం యాభై వేల ఎకరాల లబ్ధి కోసం మాత్రమే ఉన్న భూమి కాదు ఫ్యాక్ట్ చంద్రబాబు దృష్టిలో రైతులంటే కేవలం ముప్పై ఐదు వేల ఎకరాలు భూములు ఇచ్చిన రైతులు మాత్రమే అని అనుకుంటే కుదరదు అధ్యక్ష మన దృష్టిలో రైతులంటే వారితో పాటు ఈ ముప్పై ఐదు వేల ఎకరాలకు సంబంధించిన రైతులతో పాటు రైతు భరోసాను అందుకుంటా ఉన్న మరో యాభై లక్షల మంది రైతులు అన్నది మర్చిపోకూడదు అధ్యక్ష చంద్రబాబు ఇవాళ అధ్యక్ష చాలా సందర్భాలలో మనం ఈ టాపిక్ ఎత్తినప్పుడల్లా చంద్రబాబు నాయుడు ఆయనకు డంకా బజాయించే ఆయన ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి టీవీ ఫైవ్ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ దుష్ట చతుష్టయం సభ్యులంతా ఈ పంచుకో తినుకో దోచుకో సభ్యులందరూ వీరంతా కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ పేపర్లలోనూ వాళ్ళ వాళ్ళ టీవీలలోనూ వీరంతా కూడా కామన్గానే మాట అధ్యక్ష ఇది సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ రాజధాని అంట సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ రాజధాని అంట అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇక్కడ అందరం కూడా ఆలోచన చేయాలి నిజంగానే ఇది సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ రాజధాని నేనా అని ఇక్కడ అసలు ఎన్ని ఎకరాల భూములు ఉన్నాయి ఇక్కడున్న భూములు అమ్మితే ఎంత వస్తుంది ఈ విషయాలు అందరికీ కూడా తెలిసి ఉండాలా ఎందుకనంటే అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష ఇక్కడ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ రివర్ కన్వర్ రివర్ కన్జర్వేషన్ పరిధిలో ఉన్న ప్రాంతాలు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడే ఉన్నాయి అధ్యక్ష అంటే ఇవన్నీ కూడా కృష్ణా నది పరివాహక ప్రాంతాలు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఇవన్నీ దాదాపుగా ఎనిమిది వందల ఇరవై ఎకరాలు ఇటువంటి భూములు ఉన్నాయి అధ్యక్ష లంక ల్యాండ్స్ ఎన్జీటీ ల్యాండ్స్ బిట్వీన్ రివర్ అండ్ కరకట్ట ఇవన్నీ కలుపుకుంటే ఆ ఎనిమిది వందల ఇరవై ఎకరాలు తీసేస్తే అసలు ఎంత ల్యాండ్ ఉంది అని చూస్తే మరో నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు ఎకరాలు ఉంది అధ్యక్ష అంటే ఈ నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు ఎకరాలు పోనీలే ఈ కృష్ణ ఈ లంక భూములు ఈ ఎన్జీటీ ల్యాండ్స్ బిట్వీన్ కరకట్టు బిట్వీన్ ద రివర్ అండ్ కరకట్టు ఇటువంటి అన్ని కూడా మళ్ళీ లెక్కేసుకుంటే కూడా మరో ఎనిమిది వందల ఇరవై ఎకరాలు అంటే మొత్తం ఉండేది ఐదు వేల ఎనిమిది వందల పదిహేడు ఎకరాలు ఇందులో ఎనిమిది వందల ఇరవై ఎకరాలు నువ్వు అమ్మాలనుకున్నా కూడా ఎన్జిటి ఒప్పుకో కోర్ట్స్ ఒప్పుకోవు ఈ పరివాహక ప్రాంతంలో వస్తూ ఉంది కాబట్టి కృష్ణ రివర్ బోర్డు కూడా ఒప్పుకునే పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది సో ఇవి తీసేస్తే మిగిలింది తొమ్మిది నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై ఎకరాలు మాత్రమే అధ్యక్ష ఇది ఇంకోటి ఆశ్చర్యం ఏంటంటే అధ్యక్ష వీళ్ళే చంద్రబాబు నాయుడు గారి గవర్నమెంట్ ఐదు రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చంద్రబాబు గవర్నమెంట్ ఇస్ నాట్ మన గవర్నమెంట్లో కాదు ఐదు రెండు ఐదు ఫిబ్ ఫిబ్రవరి రెండు ఫిబ్రవరి ఐదు రెండు ఐదో తారీఖు ఫిబ్రవరి మాసం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చిన జియో ప్రకారమే ఐదు వేల ఇరవై ఎకరాలు మాత్రమే కమర్షియల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్కు ఉంది అని చెప్పి స్వయంగా ఇచ్చిన జీవో ఆ జీవోని కూడా ఒకసారి మనం స్క్రీన్ మీద చేపించినా కూడా మంచిదే ప్రజలందరికీ కూడా తెలుస్తుంది ఎందుకనంటే ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి ఆ టీవీ ఫైవ్ వీళ్ళంతా ఎవరైతే దొంగల ముట్టా సభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో అధ్యక్ష వీరందరూ కూడా ప్రజలను మభ్యబెట్టేందుకు మోసం చేసేందుకు 
పదివేల ఎకరాలు ఉన్నాయి ఒకటేమో ఇరవై వేల ఎకరాలు అంటాడు ఇంకోటి ఇంకోటి ఇంకో ఇంకోటి ఇంకో ఇంకో ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ల్యాండ్ అంటాడు రకరకాల పద్ధతుల్లో ఇల్లు ఏముందో దగ్గర రాజేశ రాసేదే కదా సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ మోడల్ అని చెప్పి చెప్పడానికి దాన్ని డిఫెండ్ చేసుకునే దానికోసము ఇష్టం వచ్చినట్టుగా రాత్రి రాయడమే కదా పోయేది ఏముంది ఒక పెన్ను ఒక ఒక కలము ఒక పేపరే కదా అని చెప్పి వాళ్ళు టీవీలో చూపించడమే కదా అని చెప్పి వీళ్ళు అందరూ కలిసి ప్రజలను మోసం చేయడమే కదా అని చెప్పి చేసేస్తా ఉన్నారు ఆ జీవో ప్రకారం చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఫైవ్ టు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఫిబ్రవరి మాసం ఐదో తారీఖున ఇచ్చిన జీవో ప్రకారమే కమర్షియల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్కు అవైలబుల్గా ఉన్న ల్యాండ్ ఐదు వేల ఇరవై ఎకరాల అధ్యక్ష ఆ జీవోని కూడా ఒకసారి కాసేపట్లో టీవీ మీద కూడా చూపిస్తాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ ఐదు వేల ఇరవై ఎకరాలు మాత్రమే ఉన్న ఈ ల్యాండ్ను కొన్ని ఆయన ప్రకారం ఇప్పుడు అయితే నా మా మా లెక్కల ప్రకారం అయితే నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై ఏడే అదే అధ్యక్ష చూడండి అధ్యక్ష అది ఐదు రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆ డేటు జీవో నెంబర్ ఫిఫ్టీ ఆ డేటు కూడా మీరు చూసే ఉంటారు ఐదు రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆ డేట్లో కమర్షియల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్కు ముందు బొమ్మ ఉన్న ల్యాండ్ ఎంత అని చెప్పి ఇంకా ముందు బొమ్మ ఎంత ఉంది అని చెప్పి చూస్తే అక్కడ ఇంకా ముందు బొమ్మ అక్కడ 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 ఆ జీవో ప్రకారం వాళ్ళు చూస్తే వాళ్ళు ఇచ్చిన జీవోల అధ్యక్ష ఒకసారి చదవండి అది చదివి వినిపిస్తా అధ్యక్ష అండ్ అమౌంట్ అదే అదే వాళ్ళు రాసేది కూడా అట్టని రాస్తున్నా తెలియ లేకుండా ఐదు వేల ఇరవై ఎకరాల ల్యాండ్ మాత్రమే అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ ల్యాండ్ అవైలబుల్ విత్ ఏపీసీఆర్డిఏ ఈస్ ప్రపోస్డ్ మొత్తం ఎనిమిది వేల రెండు వందల డెబ్బై నాలుగు ఎకరాలలో ఐదు వేల ఇరవై ఎకరాలు మాత్రమే ఈస్ ప్రపోస్డ్ బి రిజర్వ్డ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ కమర్షియల్ మానిటైజేషన్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఫండింగ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ ద రిమైనింగ్ త్రీ టు ఫైవ్ ఫోర్ ఏకర్స్ ఆర్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అంటే రోడ్లు వగైరా 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 పోను మిగిలింది ఐదు వేల ఇరవై ఎకరాలు మాత్రమే ఫర్ కమర్షియల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అని చెప్పి వాళ్ళంతా కమర్షియల్ మానిటైజేషన్ అని చెప్పి వాళ్ళంతా వాళ్ళే కాసుకున్న జీవి మరి నేను అడుగుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష మరి ఐదు వేల ఇరవై ఎకరాలు మాత్రమే ఉంటే ఆ ఐదు వేల ఇరవై ఎకరాలు ఈ రోజున ఎకరాకి ఇరవై కోట్లు అమ్మితే తప్పునిచ్చి నీకు యు విల్ నాట్ బీ ఇన్ అ పొజిషన్ టు ఫండ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఐదు వేల ఇరవై ఎకరాలు ఎకరాకి ఇరవై కోట్ల రూపాయలు చెప్పున ఈ రోజు మన చేతి లేక డబ్బు వస్తేనే ఈ లక్ష కోట్ల రూపాయలతో ఈ రోజు రేట్లతో ఈ ప్రాజెక్టులో ఈ భూములో నువ్వు రోడ్లు కానీ డ్రైనేజ్ కానీ కరెంట్ కానీ నీళ్లు కానీ ఇచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది ఇది బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి మాత్రమే సరిపోతుంది అప్పటికి కూడా మరి నేను అడుగుతా ఉన్నా మరి ప్రతిదానికి కూడా భూములు తక్కువ ఉన్నా ఎక్కువ ఉన్నా తక్కువ ఉన్నా ఎక్కువ ఎక్కువ రేట్లు రాసేస్తారు వీళ్ళకి నచ్చినట్టుగా ఎక్కువ ఉంటే తక్కువ రేట్ రాసేస్తారు కదా మరి మరి ఎకరాకి ఇరవై కోట్ల రూపాయలు ఇవాళ నిజంగా ఇవాళ ఇక్కడ ఈ ధర ఉందా అందరం ఆలోచన చేయాలి ఇంత ధరకు బాబు కొంటాడా పోని రాబోజీరావు కొంటాడా పోని రాధాకృష్ణ కొంటాడా పోని టీవీ పై నాయుడు కొంటాడా మరి ఇంత ధర లేనప్పుడు ఇంత మరి ఇంత ధర లేనప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలోనే ఈనాడు అధ్యక్ష రాసింది ఎకరం పది కోట్లకు ఎవరైనా కొంటారా అని చెప్పి అది వీళ్ళంతా కిల్లే ఎకరం పది కోట్లకైనా ఎవరైనా కొంటారా అని వీరే రివర్స్లో మనల్ని అడుగుతున్నారు ఇల్లే రివర్స్ మనల్ని అడుగుతూ ఉన్నారు నేను అడుగుతూ ఉన్నాను మళ్ళీ ఇదే ఇదే ఈనాడు ఇదే వాళ్ళను మరి మీకే మీ దాంట్లో ఎకరా పది కోట్లకైనా ఎవరైనా కొంటారా అని చెప్పి మీరంతకు మీరే మమ్మల్ని రివర్స్గా అడుగుతూ ఉన్నారు ఎవరు కొంటారు అని చెప్పి కూడా మీరంతకు మీరే అడుగుతూ ఉన్నారు మరి మీరే కొనలేరు అని చెప్తా ఉన్నారు ఈ రేటు రాదు అని మీరే చెప్తా ఉన్నారు మరి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎలా చేయగలుగుతారు అనేది నేను సూటిగా మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తూ అడుగుతా ఉన్నా 
మరి ఏ రకంగా ఇది సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ మోడల్ సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ ప్రాజెక్టు ఎలా అవుతుంది అని చెప్పి నేను సూటిగా మిమ్మల్ని అడుగుతా ఉన్నా ఎకరాకి ఇరవై కోట్ల రూపాయలు వస్తే అది లక్ష కోట్లు అవుతుంది ఎకరా పది కోట్లు కూడా రాడ రాదు అని చెప్పి మీరే చెప్తా ఉన్నారు మళ్ళీ అదే పేపర్లో అదే ఐటెంలో ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు చూపించిన క్లిప్పింగ్లో చూస్తే గజం పదిహేడు వేలకు కూడా ఎవడూ రాలేదు కేవలం నాలుగు బిడ్లు మాత్రమే వచ్చాయి అని మళ్ళీ రాస్తారు కొన్ని గజం పదిహేడు వేలు వేసుకుంటే కూడా రెండు వేల ఐదు వందల గజాలు ఎకరాకు వస్తుందని అనుకున్నా కూడా ఎకరా నాలుగు కోట్లు దానికి కూడా ఎవడూ రావడం లేదు అని నువ్వే రాస్తున్నావు మరి ఏ రకంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ మనం చేయగలుగుతాము ఇంత డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొని రాగలుగుతాము ఇంత డబ్బులు మనం తీసుకొని రాలేకపోతే ఈ ప్రాజెక్టు అడుగులు ముందుకు పడకపోతే ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలు ఏం కావాలి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న రైతులు ఏం కావాలి మిగిలిన రైతులు అఫ్ కోర్స్ ఈ బినామీలు వీళ్ళు రైతులు అయితే ఎలాగ పోతారనుకోండి అది వేరే విషయం ఒక డ్రీమ్ ని చూపించి ఆయన దాన్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసే కార్యక్రమం చేసినాడు మిగిలిన వాళ్ళ పరిస్థితి కూడా ఏం కావాలి అధ్యక్ష మరో వంక అధ్యక్ష లక్ష పది వేల కోట్ల రూపాయ కోట్లతో అధ్యక్ష ఒక వైపున పెట్టలేని పరిస్థితి ఇక్కడ కనిపిస్తా ఉంది అధ్యక్ష మరి కేవలం ఇందులో ఒక టెన్ టెన్ పర్సెంట్ లక్ష పది వేల కోట్ల రూపాయలలో కోట్ కోట్ల రూపాయలు రూపాయలకు కాను అందులో పది శాతం కేవలం పదివేల కోట్ల రూపాయలు విశాఖపట్నంలో పెడితే చాలు విశాఖపట్నాన్ని ఎక్కడికో తీసుకొని పోగలుగుతాం మనం ఎందుకంటే అధ్యక్ష విశాఖపట్నంలో ఆల్రెడీ రోడ్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ డ్రైనేజ్ ఉంది ఆల్రెడీ నీళ్లు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ కరెంట్ ఉంది ఇటువంటి బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద పెట్టాల్సిన పనుల ఇక మెరుగులు దిద్దే దానికోసం మాత్రమే డబ్బులు కాస్త కూస్తో పెట్టాలి ఇందులో పది శాతం పెడితే విశాఖపట్నం కూడా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అధ్యక్ష విశాఖపట్నం అంటే నాకేదో ఎక్స్ట్రా ఎఫ్ ప్రేమ్ ఉంది నాకేదో అమరావతి అంటే తక్కువ ప్రేమ ఉందని కాదు అధ్యక్ష నాకు అమరావతి ప్రజలైనా సమానమే విశాఖపట్నం ప్రజలైనా నాకు సమానమే అధ్యక్ష కాకపోతే విశాఖపట్నం ఈజ్ ద నెంబర్ వన్ సిటీ ఇన్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ రోజు విశాఖపట్నం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో బిగ్గెస్ట్ సిటీ ఇది వాస్తవం ఫ్యాక్ట్ బై వర్చ్యూ ఆఫ్ దశాబ్దాలుగా అక్కడ జరిగిన పురోగతి అభివృద్ధి గ్రోత్ న్యాచురల్ గ్రోత్ పరంగాను ఇంకొకటో ఇంకొకటో విశాఖపట్నం ఈస్ న్యాచురల్ ఈస్ ద ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ సిటీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో ఒక బిగ్గెస్ట్ సిటీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్కు లో నువ్వు కాస్త బూస్ట్ ఇచ్చేస్తే మరో పదివేల కోట్లు పెడితే దీంట్లో టెన్ దీంట్లో టెన్ పర్సెంట్ లక్ష పదివేల కోట్లలో పది పది పర్సెంట్ పెడితే ఇట్ ఆటోమేటిక్లీ బికమ్స్ బిగ్గర్ ఇది వాస్తవం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే అధ్యక్ష అక్కడ విశాఖలో విశాఖపట్నంలో మనం చేయగలం అధ్యక్ష అయినా అక్కడ చేయగలిగినా కూడా అధ్యక్ష అక్కడ మనం చేయకుండా వీళ్ళు అడ్డుకుంటారు అడ్డుకోవడంలో మామూలుగా అడ్డుకోవడం లేదు మీరే చూస్తూ ఉన్నారు ప్రజలంతా కూడా చూస్తూ ఉన్నారు ఏ రకంగా అడ్డుకుంటున్నారు ఇక్కడేమో అధ్యక్ష మనం చేయలేం బాబు చెయ్యలేదు అయినా కూడా అధ్యక్ష బాబు చెయ్యలేని దాన్ని ఎవరు చెయ్యలేని దాన్ని మనం చెయ్యాల్సిందే అని చెప్పి రోజు ధర్నాలు డ్రామాలు డ్యాన్సులు ఇదే జరుగుతా ఉంది అధ్యక్ష